యూట్యూబ్ ప్రేక్షక విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ధన్యవాదములు నేడు సెకండ్ బీకామ్ విద్యార్థులకు అకౌంటింగ్ ఫర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నందు ఫోర్త్ యూనిట్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్స్ బీమా సంబంధించినటువంటి బీమా ఖాతాలు అనేటువంటి చాప్టర్లో ఒక లెక్క యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీ ముందు ఉంచుతాను లెక్క చూడండి రెవెన్యూ అకౌంట్ షోస్ ది లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ బిఫోర్ టేకింగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అంటే లెక్కలో రెవెన్యూ అకౌంట్ తయారు చేసినాక మనకి జీవిత బీమా నిధిని కనుక్కోవచ్చు రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్లో రెవెన్యూ అకౌంటు బ్యాలెన్స్ షీటు ఇవన్నీ కూడా ఒక భాగం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా తయారు చేస్తుంటారు మెయిన్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో కనుగొనేటువంటి రిజల్ట్ ఏంటంటే జీవిత బీమా నిధి ఆ జీవిత బీమా నిధి అనేది ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వచ్చినటువంటి ఆదాయ వనరుల నుంచి ఖర్చులను తీసివేయగా మిగిలిన మొత్తాన్ని లాభంగా పరిగణించకుండా దాన్ని నిధి కింద చూపుతారు అలాంటి నిధి రెవెన్యూ ఖాతాని తయారు చేస్తే ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక వేల రూపాయలు వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ అమౌంటు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పన్నెండు నాడు ఇంత చూపిస్తుందని చెప్పాడు అయితే ఈ యొక్క ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక వేలు అనేది ఇక్కడ పొందుపరిచినటువంటి ఆరు పాయింట్స్ ఇచ్చినాడు ఏ టు ఎఫ్ ఈ ఆరు పాయింట్లని లెక్కలోకి తీసుకోక మునుపు ఈ యొక్క ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక వేలు నిధి రెవెన్యూ ఖాతా చూపిస్తుందన్నాడు ఈ సర్దుబాట్లన్నీ కూడా ఈ అంశాలన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని వాస్తవమైనటువంటి జీవిత బీమా నిధిని కనుగొనమే కనుగొనమని మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి రెవెన్యూ అకౌంట్ షోస్ ది లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ బిఫోర్ టేకింగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఈ అంశాలు పరిగణలోనికి తీసుకోక మునుపు ఇంత నిధి ఉంది ఈ అంశాలన్నీ పరిగణలోనికి తీసుకున్నాక నిధి యాక్చువల్ వాస్తవ నిధి ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ అంటే చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్స్ ఎనభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై బి బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియం ప్రీమియం మీద తగ్గింపుగా వినియోగించిన బోనస్ పదమూడు వేల ఐదు వందలు సి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడుల మీద రావాల్సిన వడ్డీ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై ప్రీమియం టు బి కలెక్టెడ్ రావాల్సినటువంటి వసూలు కావాల్సినటువంటి ప్రీమియం ఇరవై ఏడు వేలు క్లెయిమ్స్ అండర్ రీ ఇన్సూరెన్స్ పునర్బీమా సంబంధించి క్లెయిములు వచ్చేసి నలభై వేల ఐదు వందలు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ పన్నుల కొరకు ఏర్పాటు ముప్పై ఒక వేల ఐదు వందలు ఫ్రమ్ ది అవవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సమాచారం యొక్క సహాయంతో షో ది లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ది అబవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ఆరు అంశాలని పరిగణలోనికి తీసుకుంటూ వాస్తవ జీవిత బీమా నిధిని కనుక్కోమంటున్నాడు ఈ సర్దుబాటు చేయక మునుపు ఇంత నిధి ఉంది ఈ సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత నిధి ఎంత ఉందనేది మనం స్టేట్మెంట్ ద్వారా చూపించాలి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది పర్టికులర్స్ ఇన్నర్ కాలం లోపల వరుస అమౌంట్ మొత్తం రూపాయలు పైన హెడ్డింగ్ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ది యాక్చువల్ లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండు నాటి వాస్తవ జీవిత బీమా నిధిని చూపే నివేదిక అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత వివరాలు లోపల వరుస మొత్తం రూపాయలు ఇప్పుడు లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల జీవిత బీమా నిధిని స్టార్టింగ్లో మనం ఇక్కడ రాయాల రాసి దానికి ఎదురుగా లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ బ్రాకెట్లో బిఫోర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సర్దుబాట్లు చేయక ముందు జీవిత బీమా అనేది ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండున ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు అంటే లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఈ మొత్తాన్ని మనము అవుటర్ కాలంలో చూపించాం చూపించిన తర్వాత ఈ ఆరు అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగేటువంటి సందర్భాల్లో ఈ ఆరు ఆరు అంశాల్లో కొన్ని అంశాలు కూడవలసినటువంటివి ఉంటాయి మరికొన్ని అంశాలు తీసివేయవలసినటువంటివి ఉంటాయి అంటే వాస్తవ నిధిని కనుక్కోవాలంటే లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలకి ఆరు అంశాల్లో మోస్ట్ ప్రాబుల్ ఇక్కడ నాలుగు అంశాలు కూడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒక మూడు అంశాలు తీసేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మొత్తం సెవెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి
ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ అన్నాడు ఎనభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై అంటే చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్స్ అంటే క్లెయిమ్స్ అనేది నష్టపరిహారం అంటే బీమా కంపెనీ ఇన్సూరర్ ఇన్సూర్డ్కి అంటే బీమా చేసిన వ్యక్తికి చెల్లించే మొత్తం ఈ నష్టపరిహారం అనేది ఒక ఖర్చాంశం క్లెయిమ్ ఖర్చాంశంగా భావిస్తాం ఇప్పుడు వర్కింగ్ అని చూసినట్లయితే చూడండి ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ని ఔటర్ కాలం వేసి అండర్లైన్ చేయాలా తర్వాత యాడ్ ఐటమ్స్ లెస్ ఐటమ్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫస్ట్ ఐటమ్ మనము అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ చెల్లించవలసినటువంటి క్లెయిమ్స్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఈ క్లెయిములు అనేవి ఖర్చాంశం కాబట్టి వర్కింగ్లో చూడండి ఫస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ ఈ చెల్లించాల్సిన క్లెయిమ్స్ లెక్కలోకి తీసుకోక మునుపు ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు ఉంది ఇప్పుడు క్లెయిములు అనేది నష్టపరిహారం నష్టాంశం ఖర్చాంశం ఈ ఖర్చును చెల్లించక మునుపు ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు నిధి పెరుగుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ తీసుకుంటామో ఆ నిధి తగ్గిపోవాలా అంటే తీసేయాలి అంటే ఇక్కడ యారో మార్క్ పై కేసు ఉన్నా ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని అంటే లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ ఎనభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై అనేది ఈ ఖర్చును తీసుకోక మునుపు ఇంత నిధి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నిధి ఖర్చు తీసుకోక ముందు పెరుగుంది ఇప్పుడు ఈ ఖర్చును పరిగణలోకి తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది కాబట్టి పెరిగిన దాన్ని యారో మార్క్ పెరిగింది దాన్ని తీసేయాలంటే తగ్గించాలంటే మైనస్ కాబట్టి ఎనభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభైని మనం ఏం చేయాలంటే తీసివేతల్లో చూపించాలి స్టేట్మెంట్లో లెస్ ఐటంలో ఏ పాయింట్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ అని చెప్పి ఇన్నర్ కాలంలో ఎనభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై చూపించాలి ఆ విధంగా వర్కింగ్లో ఉండేటువంటి యారో మార్క్ దాని యొక్క సింబల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియం అంటే ప్రీమియం మీద తగ్గింపుగా వినియోగించిన బోనస్ అంటే ఈ లెక్కలో ఇప్పుడు బోనస్ అనేది యాక్చువల్గా బీమా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇన్సూర్డ్కి బీమా చేసిన వ్యక్తికి బీమా కంపెనీ ఆర్జించిన లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి బోనస్ అనేది బీమా సంస్థకి ఖర్చు అట్ ది సేమ్ టైం ప్రీమియం అనేది బీమా కంపెనీకి ఆదాయం అంటే బీమా చేసిన వ్యక్తికి వ్యక్తికి రక్షణ కల్పిస్తుంది కాబట్టి బీమా సంస్థ ఆ తగిన ప్రతిఫలంగా దానికి ప్రతిఫలంగా బీమా చేసిన వ్యక్తి బీమా కంపెనీకి ప్రీమియం చెల్లిస్తాడు అది ఆదాయం అంటే ఈ యొక్క పాయింట్లో బీ పాయింట్లో బోనస్ ప్రీమియం బోనస్ అనేది ఖర్చు అంశము ప్రీమియం అనేది ఆదాయపు అంశము ఈ రెండు అంశాలు కలిసి పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఉంది దీన్ని ఎలాగా మనం చూపించాలంటే వర్కింగ్లో చూడండి బి బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియం అని చెప్పున్నాం ఇప్పుడు బోనస్ అనేది ఖర్చు పదమూడు వేల ఐదు వందలు బీమా కంపెనీ చెల్లించక మునుపు నిధి ఎలా ఉంటుందంటే పెరుగుంటుంది ఎప్పుడైతే బోనస్ చెల్లిస్తామో ఆటోమేటిక్గా నిధి తగ్గిపోవాలి అంటే తగ్గిపోవాలంటే తీసేయాలి కాబట్టి మైనస్ వేసాం అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఇటు పక్క చూడండి ప్రీమియం అనేది బీమా కంపెనీకి రావలసిన ఆదాయం ఆదాయం రాకముందు ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు ఉంది అంటే తగ్గుంది అంటే యారో మార్క్ డైన్ డౌన్లోడ్స్ అంటే తగ్గేందుకు ఉందంటే ప్రీమియం అనేది ఆదాయము కాబట్టి ఆదాయం రాకముందు ఈ నిధి ఉంటే ఇప్పుడు ఆదాయాన్ని చూపిస్తే ఆ నిధి పెరుగుతుంది అంటే కూడాలా అంటే యారో మార్క్ కిందకు ఉంది దాన్ని మనము యాడ్ చేసాం ఇక్కడ యారో మార్క్ పైకి ఉందంటే బోనస్ అనేది ఖర్చు కాబట్టి ఖర్చు చూపక ముందు నిధి పెరుగుంటుంది ఈ ఖర్చు చూపించినప్పుడు దాన్ని తీసేయాల్సి ఉంటుంది ఆ నిధి పెరిగిన నిధిని తగ్గించాలి కాబట్టి మైనస్ కాబట్టి ఈ అంశము కూడికల్లోనూ తీసివేతల్లోనూ ప్లస్ ఐటమ్స్లోనూ మైనస్ ఐటమ్స్లోనూ రెండిట్లో ఉంటుంది బి ఐటమ్ సో బి ఐటమ్ చూడండి బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియం పదమూడు వేల ఐదు వందలు కూడికలో ఉంది యాడ్ ఐటమ్స్లో అలాగనే లెస్ ఐటమ్స్లో ఇక్కడ కూడా బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియం పదమూడు వేల ఐదు వందలు అంటే అక్కడ ఖర్చుగాను ఇక్కడ ఆదాయంగాను చూపిస్తున్నాం కాబట్టి రెండు వైపులా యాడ్ ఐటమ్స్లో లెస్ ఐటమ్స్లో రెండిట్లో ఉన్నది అలాగనే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే జనరల్గా బీమా సమస్య ఏం చేస్తుందంటే పాలసీదారుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసినటువంటి ఆదాయ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇతర సమస్యల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది అంటే ఇతర సమస్యల్లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు వాటి మీద వడ్డీలు డివిడెండ్లు అలాగే అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడుల మీద అంటే బీమా కంపెనీ పెట్టిన పెట్టుబడుల మీద వడ్డీ రావాల్సింది ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై ఇది ఆదాయ అంశము ఈ ఆదాయ అంశము చూడండి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్
ఇప్పుడు ఆ అంటే యాక్చువల్గా ఇరవై మూ ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక వేలు ఉంది ఇప్పుడు ఆదాయము మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే దాన్ని యాడ్ చేయాల అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడుల మీద రావాల్సిన వడ్డీ రాక మునుపు ఆ నిధి కిందకు చూపిస్తుంది తగ్గినట్టు చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ యొక్క అంశాన్ని పెట్టుబడుల మీద రావాల్సిన వడ్డీని పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నావో ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క తగ్గిన అంశము పెరుగుతుంది అంటే యాడ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభైని సో ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సిబిట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై చూపించడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ డీబిట్ ప్రీమియం టు బి కలెక్టెడ్ అంటే వసూలు కావలసినటువంటి ప్రీమియం ఇది బీమా కంపెనీకి ఆదాయపు అంశం అంటే పాలసీదారుల నుంచి ప్రీమియం వసూలు చేయాలి కాబట్టి ఆ వసూలు చేయవలసినటువంటి అమౌంట్ రిసీవబుల్ ప్రీమియము ఇరవై ఏడు వేలు ఉంది ఇరవై ఏడు వేలు రాక మునుపు ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక వేలు నిధి ఉంది అంటే ఆ ఆదాయం అనేది మామూలు నిధి అనేది తగ్గుంటుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రీమియం రావాల్సింది మనం తీసుకుంటామో నిధి పెంచాల అంటే యాడ్ చేయాల అంటే తగ్గినటువంటి ఆ నిధిని మనము ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం తగ్గినటువంటి నిధి అంటే ఏంటంటే ఇది ఆదాయపు అంశం కాబట్టి ఈ ఆదాయపు అంశాన్ని పరిగణలోనికి తీసుకోక మునుపు నిధి తగ్గినట్టు చూపిస్తుంటుంది ఎప్పుడైతే తీసుకుంటావో అది పెరగాల కాబట్టి దాన్ని మనము కూడినట్లుగా ఇక్కడ ఇక్కడ ముందు తగ్గినట్లు ఆ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నందువల్ల కూడినందువల్ల ఇరవై ఏడు వేలు నిధి పెరుగుతుందని భావించడం జరుగుతుంది సో డీబిట్టు ఇక్కడ కూడికల్లో మనము చూడండి ఇరవై ఏడు వేల రూపాయల కూడికల్లో మనం చూపించాలి డీబిట్ రిసీవబుల్ ప్రీమియం అని చెప్పేసి ఇరవై ఏడు వేలు మనము ఇక్కడ చూపించాం అలాగనే క్లెయిమ్ అండర్ రీఇన్సూరెన్స్ నలభై వేల ఐదు వందలు అంటే పునర్భీమా కింద క్లెయిములు యాక్చువల్గా క్లెయిమ్స్ అనేది ఖర్చు అంశం పునర్భీమా క్లెయిములు అంటే మీకు తీరిపాట్లో చెప్పున్నాను ఒక బీమా సంస్థ పెద్ద పాలసీల మీద నష్టము ఏర్పడినప్పుడు నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించవలసిన వచ్చినప్పుడు అది బీమా కంపెనీకి కొద్దిగా బర్డన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పాలసీ మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని సగ భాగాన్ని ఇతర బీమా కంపెనీల్లో మనము ఇన్సూర్ తిరిగి పునర్భీమా చేసినప్పుడు ఆ ప్రమాదం జరిగినటువంటి సందర్భాల్లో ఆ వ్యక్తికి క్లెయిమ్ చెల్లించాల్సినటువంటి సందర్భాల్లో ఆ ఇతర రెండో బీమా కంపెనీ నుంచి ఆ క్లెయిమ్ మనకి రావాల్సి ఉంటుంది అంటే దీన్ని మన నష్టాన్ని తగ్గించుకునే దానికి వినియోగించేటువంటి ఒక సాధనం కాబట్టి పునర్భీమా దాన్ని మామూలు క్లెయిమ్ అయితే ఖర్చు కింద రాస్తాం పునర్భీమా క్లెయిము అది నిధిని పెంచేటువంటి అంశం ఆదాయపు అంశంగా పరిగణిస్తాం సో రీఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ నలభై వేల ఐదు వందలు ఇతర బీమా సంస్థల నుంచి రావాల్సిన మొత్తము అది రాక మునుపు బీమా కంపెనీ యొక్క నిధి ఇంతుంది ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక వేలు ఇప్పుడు ఇతర బీమా కంపెనీ నుంచి మనకి నలభై వేల ఐదు వందలు వచ్చిందంటే నిధి పెరుగుతుంది పెరుగుతుందంటే మనం ఏం చేయాల యాడ్ చేయాల అంటే ఖర్చు అయితే తగ్గిస్తాము ఆదాయం అయితే పెంచుతాం ఇది రీఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ కాబట్టి దీన్ని కూడాల కాబట్టి కూడికల వరుసలో రీఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అని చెప్పి నలభై వేల ఐదు వందలు మనం ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అలాగనే లాస్ట్ ఐటమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ పన్నుల కొరకు ఏర్పాటు ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందలు అంటే బీమా సంస్థ ట్యాక్సెస్ పే చేయడానికి గవర్నమెంట్ వారికి చెల్లించవలసిన పన్నుల కోసంగా కొంత నిధి ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆ నిధి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పాటు చేస్తుందంటే వ్యాపార సంస్థకు వచ్చినటువంటి లాభాలుగా పరిగణించబడేటువంటి నిధి నుంచి తీసిపెట్టాల నిధి నుంచి తీసిపెట్టాల్సింది ఎంతంటే ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందలు సో ఈ ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందలు ఇక్కడ చూడండి ఈ నిధి అంటే పన్నుల కొరకు ఏర్పాటు చేయకముందు ఈ ముప్పై ఒక్క వేల ఏర్పాటు చేయకముందు ఇంత ఉంది నిధి ఈ నిధి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ట్యాక్స్ కొరకు ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందలు కానీ తీసిపెడితే ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతుంది నిధి కాబట్టి తగ్గించడం అంటే దాన్ని మైనస్ చేస్తాం అంతకుముందు ఏరమార్క్ పైకి ఎందుకు ఉందంటే ఆ పన్ను చెల్లించక మునుపు నిధి పెరుగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏరమార్క్ పైకి వేస్తున్నాం ఇప్పుడు నిధి కింద తీసిపెట్టినటువంటి సందర్భాల్లో పెరిగిన దాన్ని తగ్గించాలి కాబట్టి మైనస్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా ఈ వర్కింగ్లో ఉండేటువంటి యారో మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ వర్కింగ్ చూపడం జరిగింది ఇప్పుడు మరొకసారి చూడండి ఫైనల్గా ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ క్లెయిమ్స్ ఎనభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై అంటే చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్స్ క్లెయిమ్స్ అనేది ఖర్చు అంశం కాబట్టి ఆ నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించక మునుపు ఇంత నిధి ఉంది 
ఇప్పుడు చెల్లిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ నిధి కాస్త తగ్గిపోతుంది అంటే మైనస్ చేయాలి అలాగే రెండో ఐటమ్ బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియంలో బోనస్ అనేది ఖర్చు అంశము ప్రీమియం అనేది ఆదాయపు అంశము దీన్ని ఒకసారి స్టేట్మెంట్లో కూడాలి మరొకసారి తీసేయాలి రెండు వైపులా వస్తుంది అందుకనే ఇక్కడ చూడండి బోనస్ ఇన్ రిడక్షన్ విత్ ప్రీమియంలో ప్రీమియం అనేటువంటిది ఆదాయం కాబట్టి ఆదాయం రాక మునుపు ఇంత నిధి ఉంది ఆదాయాన్ని ఎప్పుడైతే పరిగణలోకి తీసుకుంటావు నిధి పెరుగుతుంది కాబట్టి కూడవలసినటువంటి అంశంగా చూపించాం అలాగనే బోనస్ అనేది ఖర్చు అంశము ఆ ఖర్చు చెల్లించక ముందు నిధి పెరుగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ ఖర్చు చెల్లిస్తామో తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ చేయాల అలాగనే నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడుల మీద రావాల్సిన వంటి ఆదాయపు అంశం కాబట్టి ఆ యొక్క ఆదాయపు అంశం రాక మునుపు నిధి మామూలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆదాయం కానీ నువ్వు పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఆ నిధి పెరుగుతుంది అంటే యాడ్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్ కాబట్టి యాడ్ చేసేదానికి ముందు ఆ నిధి తగ్గున్నట్లుగా ఇప్పుడు ఆ అంశం పరిగణలోకి తీసుకుంటే అది నిధి పెరిగేదానికి కూడదు కూడుతున్నట్లుగా దాన్ని భావించడం జరిగింది అలాగనే రిసీవబుల్ ప్రీమియం రావలసినటువంటి ప్రీమియం వచ్చేసి రిసీవబుల్ ప్రీమియం డీబిట్ ప్రీమియం టు బి కలెక్టెడ్ అంటే వసూలు కావాల్సిన ప్రీమియం ఇరవై ఏడు వేలు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇరవై ఏడు వేలు ప్రీమియం ఆదాయపు అంశం ఆదాయపు అంశం రాక మునుపు ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు ఉంది ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత నిధి ఆదాయం వచ్చిన తర్వాత నిధి పెరుగుతుంది కాబట్టి కూడా అంటే ప్లస్ చేసాం అంటే ఆ రిస్ ఆ ప్రీమియం రాకముందు ఆ నిధి తగ్గుంటుందని యారో మార్క్ ఎందుకు వేసాము ఇప్పుడు అది పరిగణలోకి తీసుకుంటే లెక్కలోకి తీసుకుంటే ఆ నిధిని పెంచాలి కాబట్టి కూడుతున్నట్లుగా మనం చూపించాం నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ వన్ వచ్చేసి రీ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ పునర్బీమా క్లెయిములు క్లెయిములు అనేది ఖర్చు అంశం అని చెప్పాము పునర్బీమా క్లెయిములు అంటే ఇతర బీమా సంస్థల నుంచి రావాల్సిన క్లెయిము ఆదాయంగా పరిగణిస్తున్నాము మరి ఆ ఆదాయం పరిగణలోకి తీసుకోక ముందు ఇంత నిధి ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఆదాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే నిధి పెరుగుతుంది అంటే కూడా అంటే కూడేదానికి ముందు నిధి తగ్గినట్లుగా ఎప్పుడైతే ఆ పరిగణలోకి తీసుకుంటామో ఆ నిధిని పెంచాలి కాబట్టి కూడాల్సిన కూడవలను అనేటువంటి పద్ధతిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం లాస్ట్ ఐటమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ పన్నుల కొరకు ఏర్పాటు ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందలు పన్నుల కోసం తీసిపెట్టక మునుపు ఈ యొక్క నిధి ఉంది ఎప్పుడైతే పన్నుల కోసం కొంత నిధిని పక్కన పెడతావు ఈ నిధి తగ్గిపోతుంది అంటే తీసేయాల నిధి తగ్గడం అంటే తీసేయాల కాబట్టి తీసివేతలు అంటే ఆ పన్నుల కొరకు ఏర్పాటు చేయక ముందు నిధి పెరుగుంటుంది ఏరమార్ పైకి ఎప్పుడైతే తీసిపెట్టావో అది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ కూడవలసిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ బిఫోర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే సర్దుబాటు చేయకముందు అని చెప్పి నిధి ఇక్కడ చూపించి అవుటర్ కాలంలో కూడవలసిన ఐటమ్స్ నాలుగు ఐటమ్స్ని ఇక్కడ కూడి ఇన్నర్ అవుటర్ కాలంలో లక్ష పదివేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు కూడితే ఈ మొత్తానికి లక్ష పదివేల ఏడు వందల యాభై కూడితే ఇరవై నాలుగు లక్ష ఎనభై ఒక్క వేల ఏడు వందల యాభై ఇందులోంచి తీసివేయవలసిన ఐటమ్స్ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడింటిని కూడి అవుటర్ కాలం వేసి ఈ మొత్తంలో నుంచి లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై తీసేస్తే ఇరవై మూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది అంటే లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి సర్దుబాట్లు తీసుకోక మునుపు ఈ నిధి ఉంది అంటే సర్దుబాట్లు చేయకముందు ఈ నిధి ఉంది ఈ సర్దుబాట్లన్నీ లెక్కలోకి చేసి తీసుకొని కొన్ని కూడాలి కూడడం కొన్ని తీసివేయడం జరిగిన తర్వాత వాస్తవ నిధి ఇరవై మూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు వచ్చింది ఈ అంశానికి కూడవలసిన అంశాలు కూడితే ఇంత ఇందులో తీసివేయాల్సిన అంశాలు తీసేస్తే ఇంత ఫైనల్గా ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇరవై మూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు అనేది సర్దుబాట్లన్నీ పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత జీవిత బీమా నిధి ఈ తేదీకి ఇంత చూపిస్తుంది బ్రాకెట్లో ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇదేమో బిఫోర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సర్దుబాటు చేయక మునుపు ఇది సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఈ యొక్క యాక్చువల్ లైఫ్ అష్యూరెన్స్ ఫండ్ని వాస్తవ జీవిత బీమా అనేది కనుగొనడానికి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలా లెక్క బాగా చదువుకొని ఈ వర్కింగ్ చూస్తూ లెక్క అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ మరొక లెక్కలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అప్పుడు దాకా సెలవు ధన్యవాదములు